Buona domenica ragazze, nuovo video, eh, come avrete notato sono stata assente qualche giorno ma appunto come vi dicevo è un periodo un po' problematico per me questo per riuscire a girare video, quindi appena riesco appunto mi ci metto subito ecco. E il video di oggi sarà un video sui miei prodotti promossi e bocciati del periodo, non sono tantissimi, sono 5 e eh, iniziamo subito appunto col farvi vedere quali sono i miei promossi e quali sono i miei bocciati. Allora, sicuramente un prodotto promossissimo del periodo è la mia crema viso della Delidea che eh, ho già ricomprato per la seconda volta, avrete visto il video recensione che è stato poi il mio primo video che ho fatto proprio qui su YouTube dove appunto parlo benissimo di questa crema che mi piace tantissimo e appunto ho ricomprato e ricomprerò ancora sicuramente per chi è, è favolosa, quindi sicuramente lei è tra i prodotti promossi ve la stra stra consiglio per le pelli grasse e comunque le pelli miste va benissimo perché ha una consistenza appunto da gel quindi è molto leggera e impercettibile e eh, si assorbe subito non lascia la pelle unta e mm, ha un profumo di mela buonissimo quindi appunto stra consigliata poi invece un prodotto bocciato è la e tra l'altro anche quasi finita infatti finirà poi sicuramente nel video dei finiti, è la crema mani della Lavera. Mm, bocciatissima per me, e la cosa mi dispiace perché la Lavera è un marchio bio che io amo e apprezzo tantissimo, eh, con molti prodotti mi sono trovata molto bene, ma devo dire la verità, con questa crema mani no. È un po' come la crema mani Benecos, che anche di quella vi ho fatto una recensione purtroppo negativa, perché appunto mi dà la sensazione che non mi idrati la pelle. Cioè, ehm, è una crema che contiene burro di karité, quindi comunque dovrebbe essere molto nutriente, perché appunto è con olio di mandorle e burro di karité da agricoltura biologica, tratta e protegge e si assorbe rapidamente. Qua dice anche burro di eh, scea, ma credo abbiano sbagliato perché appunto nella versione francese dice appunto burro di karité. Comunque ehm, non mi piace per niente. Non mi piace perché eh, non mi idrata le mani come dovrebbe, cioè io quando la metto è perché ho comunque la sensazione di avere le, la pelle proprio che richiede idratazione. Mettendo questa non succede niente, posso metterne anche mezzo tubetto che appunto le mie mani rimangono secche, le sento tirare. Quindi non mi è piaciuta per niente, non la ricomprerò, proprio la metto tra i bocciatissimi perché non, non mi piace. Ecco. Poi... Ehm, Altro prodotto promosso è un deodorante ed è questo della Dove l'Invisible Dry, quello appunto che è stato testato su 100 colori. Mi piace perché intanto vabbè, i deodoranti Dove sono tutti a base di crema, quindi comunque danno anche un, una certa idratazione alle scelle, cosa che noi non ci pensiamo, non ci facciamo mai caso, ma comunque è importante anche quella. E eh, la cosa che mi piace è che io mh, se lo metto comunque eh, prima di indossare una maglia colorata che sia nera, blu, rossa, eh, gialla eccetera non mi lascia gli aloni odiosissimi neanche sulle maglie bianche perché come sapete tanti deodoranti, deodoranti <coughs> perdonate ma come vedete ho mal di gola oggi e sulle maglie bianche lascia l'alone giallo e sulle maglie nero comunque colorate eh, l'alone bianco che è bruttissimo e anche se le lavate non viene via dovete comunque trattare il capo e quindi è antipaticissimo invece con questo appunto non succede quindi veramente eh, promossissimo tra l'altro ha un profumo di crema appunto buonissimo la dava questi profumi meravigliosi, quindi ve lo straconsiglio soprattutto se appunto eh, non volete macchiare i vostri vestiti e tra l'altro dura comunque a lungo. Poi, altro prodotto promosso, diciamo che i bocciati in questo video era, era solo uno, appunto la crema mani della lavera, altro prodotto promosso è questo olio secco della Nivea, eh, che appunto è un olio secco rassodante, non unge, e dà eh, il Q10 Plus e olio di avocado rassoda la pelle, nutre le viga la pelle ideale contro le smagliature mi piace tantissimo eh, come vedete ho usato più di metà flacone eh, perché appunto è un olio ma non unge quindi ha l'efficacia di un olio quindi penetra in profondità nella pelle e idrata in modo veramente fantastico ma non, non unge quindi una volta che voi avete comunque 
spalmato e fatto sorbire bene il prodotto non, non risulterà unto quindi potrete anche subito vestirvi senza problemi inoltre ha un profumo veramente buono è veramente proprio fresco e delicato ve lo straconsiglio perché appunto comunque vi tiene trattata la pelle quindi se avete problemi di sbagliatura o comunque volete combatterla e combatterle e prevenirle questa è sicuramente una buona soluzione Finito questo non lo ricomprerò ma non perché non mi piace ma perché sono curiosa di provare eh, l'olio secco che ha fatto eh, i provenzali. Poi ultimo prodotto e anche lui è un promosso è eh, la BB cream di Benecos. La BB, la BB cream di Benecos appunto eh, anche di questa ho già fatto una recensione positivissima, ormai è quasi finita anche lei e eh, appunto mi è piaciuta un sacco, mi sta piacendo un sacco perché ancora un pochino ne ho da utilizzare eh, perché appunto mh, uniforma il colore della pelle e eh, lo rende molto molto naturale con un buono strato di cipria comunque non tende a lucidarsi comunque nel corso della giornata mh, così tanto e eh, ha veramente un effetto comunque curativo quindi diciamo che gli otto principi che ehm, ha la BB cream li sfrutta veramente tutti, io vedo proprio che mettendo la BB cream, eh, questa appunto di Benecos, eh, c'è una piccola attenuazione delle rughe, non che io abbia rughe, ma comunque noto proprio che la pelle nel contorno occhi è diversa, è più morbida, eh, i punti neri sono meno presenti, i pori sono meno dilatati, diciamo che noto veramente i benefici che appunto elenca questa BB cream appunto di avere. Quindi eh, è consigliatissima ed è promossissima anche lei. E niente ragazze, questo è tutto. Mi dispiace di aver inserito un solo bocciato, ma meglio così. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Spero di riuscirlo a fare il prima possibile. E nel frattempo vi auguro una buona domenica a tutte. Ciao!